নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগত জানাইছো মানে পার্থ বরা প্রিয় দর্শক আমি বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আইস বিভিন্ন বিশ্লেষণ আমি বিশ্লেষণ আগবাই আসো আপনার সন্মুখত কারণ বাংলাদেশের প্রসঙ্গে সমগ্র বিশ্ব শিরোনাম দখল করেছে আন এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বাংলাদেশ সন্দর্ভত আন এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বাংলাদেশের যি শাসন ব্যবস্থা নতুনক শাসনের দায়িত্ব দিয়া হয়েছে যদি ব্যক্তি সেই সকল ব্যক্তি কোন কোন শেখ হাসিনা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পলায়ন করেছে আমি সকালে জানো এই বাতরি ইতিমধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সমগ্র বিশ্ব ভারতবর্ষকে ধরে সমগ্র বিশ্ব এই মুহূর্তত শেখ হাসিনা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ভারতবর্ষতেও থাকবলগা হয়েছে পলায়ন করে আহি ভারতবর্ষর পিছত তৃতীয় কোন খন দেশ যায় আশ্রয় বিচারি সেয়া এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন কিন্তু বাংলাদেশ কার হাতত এটা বাংলাদেশত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীগিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করার পিছত বাংলাদেশের যখন সেনা প্রধান জাকার ওয়াকার উজ জামান ঘোষণা করেছে ইন্টারিম সরকার এখন গঠন করার আর সেনায় সেই ইন্টারিম সরকার এখন গঠন করার দিকত নেতৃত্ব লব বা আগভাগ লব সেই কথা ঘোষণা করেছে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটো এই যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখন গঠন হল এই সরকার কোন কোন আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কি সেই প্রসঙ্গটো সেই বিষয়টা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক আর ভারতবর্ষ এই নতুন নতুন অন্তর্বর্তীকালীন যখন সরকার এন্টেরিম গভর্নমেন্ট সেই গভর্নমেন্টখনের লগত ভারতবর্ষ কেনক এক সম্বন্ধ স্থাপন করব কূটনৈতিকভাবে নতুন সরকার খনের সঙ্গে ভারতবর্ষ কেনক এক সম্পর্ক স্থাপন করব সেয়াও এই মুহূর্তর এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মূল বিষয়টলে আহ ইয়াতে দুখন ফটো সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে আমার ভিডিও ওয়ালখনত এজন আপনার সকলের পরিচিত মহম্মদ ইউনাস দুহাজার ছয় সনের নোবেল বঁটা বিজয়ী বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বঁটা বিজয়ী ব্যক্তি মহম্মদ ইউনাস এগারী ইকনমিস্ট অর্থনীতিবিদ আনগী হয়েছে ডক্টর সলিমুল্লা খান এই ডক্টর সলিমুল্লা খানক বাংলাদেশের যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেই সরকার খনের দায়িত্ব দিয়া হয়েছে যদিও বা পোর্টফলিও দিয়া হওয়া নাই সেই সরকার খনের মুরব্বী এও ডক্টর সলিমুল্লা খান এর থাকিব ডক্টর আসিফ নজরুল এটা আসিফ নজরুল আর সলিমুল্লা খান কোন প্রথমতে সলিমুল্লা খানের প্রসঙ্গটলে আহ সলিমুল্লা খান হয়েছে পাবলিক ইন্টেলেকচুয়েল ঢাকার এগারী বুদ্ধিজীবী যশস্বী বুদ্ধিজীবী প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী সততে যুহ প্রবন্ধ প্রবন্ধ ঢাকার আগশারীর বাতরি কাকত সমূহ পড়িবল পাওয়া যায় ঢাকার আগশারীর বাতরি কাকত সমূহ রেগুলার স্তম্ভ লেখক তার সমান্তরালক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর বহুকেখন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করেছিল সমান্তরালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক আর এটা সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসে আর ঢাকার যখন লিবারেল আর্ট ইউনিভার্সিটি আছে সেই লিবারেল আর্ট ইউনিভার্সিটি ঢাকার অধ্যাপক আসে এটা কাম সমূহের বিষয়ে যদি কবল যাওয়া যায় প্লেটর বহু কাম ট্রেন্সলেট করেছে বাংলা ভাষালে তেও পোষকতা করে তেও মূলত পোষকতা করে বাংলা ভাষাত শিক্ষা প্রদানের পোষকতা করে যদরণে ভারত অসমত আমি বহুতে বিচার ভাষা অন্যতম শিক্ষার মাধ্যম হব লাগে বা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম হব লাগে বলে অনুরূপ ধরনে সালিমুল্লা খানে বাংলাদেশত শিক্ষার মাত্র একমাত্র মাধ্যম বাংলা ভাষা হব লাগে বলি হব লাগে হব লাগে বলে ভাবে সেই সেই কথার পোষকতা করে আর উচ্চ শিক্ষাও বাংলার যোগেদি যাতে বাংলাদেশের লোকসলে গ্রহণ করে সেই কথা বিচার সমান্তরালক মার্কসবাদী চিন্তাধারে পরিচালিত মার্কসবাদী থিওরি সমূহ ছাত্র ছাত্রীক পড়ায় গতি এক যদি বিভিন্ন লোকে কে আছে বাংলাদেশের নতুন যে শাসনতন্ত্র সেই শাসনতন্ত্র বিএনপির প্রভাব থাকিব বিএনপির প্রভাব প্রভাব অর্থাৎ জামাতে ইসলামীর প্রভাব জামাতে ইসলামী অর্থাৎ রেডিকেল ধার্মিক রেডিকেল এটা সংগঠন গতি মার্কসিস্ট আর রেডিকেলিস্টর এক সমন্বয় ঘটিছে বলে কব লাগিব বাংলাদেশত এক সমন্বয়ে বাংলাদেশখনক অনাগত সময় কোন দিকলে লো যায় সে লক্ষণীয় হব ভারতবর্ষ এনে ধরনের এক সমন্বয়ক যত দুই মার্কসিস্ট আর রেডিকেলিস্ট একলগ হয়েছে সেই সমন্বয়ের সঙ্গে তেনে ধরনের গোটর সঙ্গে কেনদরে আগবাড়ি সেয়াও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হব সেয়া হল সলিমুল্লা খান আর ঢাকা বা বাংলাদেশ যা প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়েছিল আপনাদের জানেই প্রতিবাদ বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা মুক্তি যুঁজারুর সতী সন্ততি সংরক্ষণের ব্যবস্থা দিয়ার প্রক্রিয়াটুক বন্ধ করবর কারণে এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছিল জুলাইয়ের এক তারিখের জুলাই মাহরপরা প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছিল 
জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এক প্ৰকাৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে হিউমেন চিন বনাইছিল আৰু এই প্ৰতিবাদ হাইবস্ত কৰিছিল জুলাই পৰা আজি আগষ্টৰ 5 6 তাৰিখ এক মাহ 5 দিনৰ প্ৰতিবাদত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ কৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হল গতিকে যদিও বা আপাত দৃষ্টিত তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱা স্পন্টেনিয়াস এক প্ৰতিবাদ যেন লাগিলেও এই এক মাহৰ 5 দিন এক মাহ 5 দিনৰ প্ৰতিবাদত কিন্তু এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিতিয়াও দেশ পলায়ন কৰি দেশ পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি কলে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাযায় এই প্ৰতিবাদৰ আৰত প্ৰস্তুতি থাকিব লাগিব পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব কোনোবাই ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু বহু আগৰ পৰাই এই প্ৰতিবাদৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি থাকিব লাগিব তাৰ সমান্তৰাল কৈ অদৃশ্য শক্তিৰ হাত থাকিব লাগিব সেই বিষয়ে এতিয়া না যাও পুনৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো যি প্ৰশ্নৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলো আগবঢ়াই গৈ আছো কোন কোন হল বাংলাদেশৰ নতুন মুৰব্বী এগৰাকী মই সলিমুল্লাহ খানৰ কলা কথা কলুৱে আন গৰাকী যদিও ফটো আমি খনিবিষ্ট কৰা নাই ডক্টৰ আসিফ নজৰুল ইন্টাৰনেটত উপলব্ধ তেওঁৰ ফটো ডক্টৰ আসিফ নজৰুল এগৰাকী পাব্লিক ইনটেলেকচুৱেল তেওঁ এগৰাকী লেখক এগৰাকী উপন্যাসিক এগৰাকী স্তম্ভ লেখক এতিয়া লকে তেওঁ 10 খন উপন্যাস ৰচনা কৰিছে আৰু তেওঁ বাংলাদেশৰ যি ৰাজনীতি যি সমসাময়িক ৰাজনীতি অৰ্থাৎ 2009 চনৰ পৰা 2024 চনৰ 5 আগষ্ট লকে শেখ হাসিনা যি চৰকাৰ আৰু চৰকাৰৰ নীতিসমূহক তেওঁ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি আহিছে ওদিকে চৰকাৰৰ নীতিসমূহক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা আসিফ নজৰুল আৰু যি এই ছাত্ৰসকলৰ প্ৰতিবাদ হে ছাত্ৰসকলৰ প্ৰতিবাদক নেতৃত্ব বহন কৰা সলিমুল্লাহ খান দুই গৰাকী শিক্ষাবিদ শিক্ষাবিদক দায়িত্ব দিয়া হৈছে শিক্ষাবিদক দায়িত্ব দুজন শিক্ষাবিদক নেতৃত্ব বহন কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰখন এতিয়া প্ৰশ্ন হয় খেনাই খেনাই শিক্ষাবিদ দুজনক চৰকাৰ চলোৱাৰ দায়িত্ব দিছে নুহুৱা নুপূজা কথা যিজন খেনা প্ৰধান তেওঁ নিজে কিন্তু মুৰব্বী হোৱা নাই অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰখনৰ ৱাকাৰু জামান মুৰব্বী হোৱা নাই কিন্তু বিগত সময়ত বহু কেজন জেনেৰেলে মিলিটেৰী অভ্যুত্থান বা মিলিটেৰী কু কৰি বাংলাদেশৰ শাসনৰ গাদিত অধিষ্ঠিত হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে খণ্ডকাৰ তাৰ পিছত আহিল জেনেৰেল খণ্ডকাৰ তাৰ পিছত আহিছিল 70 75 চনৰ জেনেৰেল খণ্ডকাৰ আহিছিল বংগবন্ধু হত্যা কৰি তাৰ পিছত 77 চনৰ জেনেৰেল জিয়াউৰ ৰহমান আহিছিল তাৰ পিছত 81 চনত মহম হুছেইন জেনেৰেল হুছেইন মহম্মদ ৰিছাদ আহিছিল তেনে ধৰণে তিনি জনৰ পৰা চাৰিজন মিলিটৰী ৰুলাৰে বাংলাদেশ শাসন কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গল খেনাৰ প্ৰধানজনে নিজে শাসনৰ দায়িত্ব নলৈ দুজন একাডেমিসিয়ানক শাসনৰ দায়িত্ব দিছে গতিকে কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াৰ অৰ্থ ইয়াই নেকি যে গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ পুনৰ বাংলাদেশত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ এক উদ্দেশ্য আগত লৈ এই পদক্ষেপ খেনাৰ প্ৰধানজনে গ্ৰহণ কৰিছে নেকি সেয়া এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যি কি নহক এই দুজনৰ যোগেদিও দেশ পৰিচালনা নহব তেওঁলোকক সহযোগ কৰিবলৈ এখন পেনেল লাগিব এই পেনেলত কোন কোন আছে এডভাইজৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে মহম্মদ ইউনাস 84 বছৰীয়া মহম্মদ ইউনাস মহম্মদ ইউনাসে 90 হাঁহি 90 দহকত বাংলাদেশত গ্রামীণ ব্যাংকৰ কনসেপ্টৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে মাইক্ৰো ফাইনান্স আৰু মাইক্ৰো ক্ৰেডিটৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে যি ব্যৱস্থা তাৰ পিছত অসম বংগ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানলৈ সম্প্ৰকাৰ হৈছিল এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি তেওঁ সবল কৰিছিল গ্রামীণ লোকসকলক তেওঁ সবল কৰিছিল অর্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলক এই প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি তেওঁ এক এক নতুন ব্যৱস্থাৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি যি সকল লোকে বেংকৰ পৰা লোন নাপায় তেওঁলোকক লোন দিয়াৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে বিশেষকৈ গ্রামীণ অঞ্চলৰ যি সকল দৰিদ্ৰ লোক তেওঁলোকক বেংকে লোন নিদিলে নিদিয়ে কিন্তু এই মাইক্ৰো ফাইনান্স আৰু মাইক্ৰো ক্ৰেডিট ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সেই সকল লোকৰ হাতলৈ ধন আহিছিলে সেই ধন বিনিয়োগ কৰি তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য বা কৃষি কৰ্মত সেই ধন নিয়োজিত কৰি তাৰ পৰা লাভাম্বিত হ'ব পাৰিছিল সেই কনচেপ্টটো ডক্টৰ মহ ডক্টৰ মহম্মদ ইউনাছে আনিছিলে তেওঁ সদায় কয় শান্তি এখন দেশত স্থাপন হ'ব যেতিয়া সেইখন দেশৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল হ'ব তেওঁ কৈছিলে দৰিদ্ৰতা হৈছে ৱৰ্চ ফৰ্ম অফ ভায়লেন্স আৰু তাৰ কাৰণেই মহম্মদ ইউনাছক দুহেজাৰ ছয় চনত নবেল বঁটা দিয়া হৈছিলে আৰু সেই মহম্মদ ইউনাছক এডভাইজৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মহম্মদ ইউনাছৰো সংঘাত হৈছিল শেখ হাসিনাৰ সৈতে শেখ হাসিনাই বহুবাৰ ইউনাছক জেলত ভৰাব বিচাৰিছিলে ইউনাছৰ যি স্বীকৃতি ইউনাছৰ যি কাম সেই কামৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাছিলে অৰ্থাৎ যি তিনি গৰাকী পাব্লিক ইন্টেলেকচুৱেলে বুদ্ধিজীৱীয়ে যশস্বী বুদ্ধিজীৱীয়ে শেখ হাসিনাৰ বিভিন্ন কৰ্মৰ সমালোচনা কৰি আছিল সেই তিনিজনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ছাত্ৰ
এজন নোবেল লরিয়েট আর বাকি দুজন পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল এলোকর আছে এখন তেওঁলোকক সহযোগ করবলে আছে এখন দীঘলিয়া তালিকা হৈছে জাস্টিস মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব মিয়া জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁয়া মেজর জেনারেল সৈয়দ ইফতিখার উদ্দিন ডক্টর দেবপ্রিয়া ভট্টাচার্য এজন হিন্দু মূলর ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি আছে মতিউর রহমান চৌধুরী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সখাওয়াত হুসেইন ডক্টর হুসেইন জিলাউর রহমান আর জাস্টিস এম এ মাতিন অর্থাৎ দুজন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ চারি পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা বিষয়া এজন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বুদ্ধিজীবী আর আন এজন মুসলিম সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী গতি এই ধরনের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সেনায় এক ধারণা দিব বিচার এই যে ইন্তিম সরকার যদিও বা সেনায় গঠন করে দিছে কিন্তু প্রভাব এই সরকার নাথাকিব সেনায় বিচার বাংলাদেশ শীঘ্রেই এনে এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক শীঘ্রে সেই পরিস্থিতির দিকে বাংলাদেশ যাত অগ্রসর হোক যে পরিস্থিতির যোগেদি বাংলাদেশ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবা যায় গতি নতুন সরকার কোন কোন থাকিব সেই সন্দর্ভত আমি এক বিশ্লেষণ আগবালো তার সমান্তরালক বিএনপির প্রসঙ্গটা কিন্তু আমি ওলাই করব নো পাঁচ তারিখে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনায় পলায়ন করে পাঁচ তারিখে ইন্টিম সরকার গঠন হয় ছয় ছয় তারিখে মোহাম্মদ ইউনাসক এডভাইজর দায়িত্ব দিয়া হয় আর ছয় তারিখে মুকলি আকাশের তল তললে আহে বেগম খালিদা জিয়া বেগম খালিদা জিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হাসিনার প্রাক্তন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালিদা জিয়া বেগম খালিদা জিয়াক দুর্নীতি গোচর অভিযুক্ত করা হয়েছিল আর তার দোষী সাব্যস্ত করে সোতর বছরের কারণে জেল সষ্টম কারাদণ্ড বিহা হয়েছিল ছবছর জেলত থাকলে স্বাস্থ্য অবনতি হওয়ার কারণে বন্দি করে রখা হয়েছিল চিকিৎসালয় তেও উচ্চ উন্নত চিকিৎসা লাভর কারণে উন্নত চিকিৎসার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রলে যাব বিচার কিন্তু শেখ হাসিনায় তো অনুমতি প্রদান নকলে সেই খালিদা জিয়াক আজি মুকলি আকাশলে অহার নির্দেশ প্রদান করেছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি গড়িয়ে সেই খালিদা জিয়ার জন্মস্থান কিন্তু মন করব জলপাইগুড়ি আট সত্তর বছরিয়া খালিদা জিয়া ছিয়াশ ছয় সত্তর বছরিয়া শেখ হাসিনা উনৈশ সাতচল্লিশশো সাতচল্লিশ সনত যেটা ভারত আর পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল সেই বছরটাতে খালিদা বেগম শেখ হাসিনার জন্ম হয়েছিল আর তার দুবছর আগতে অর্থাৎ উনৈশশ সনত পশ্চিমবঙ্গর বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গর জলপাইগুড়ি তো আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া বঙ্গ প্রভিন্সর আনডিভাইডেড ইন্ডিয়ার বঙ্গ প্রভিন্সত জলপাইগুড়ি বেগম খালিদা জিয়া জন্ম হয়েছিল এই বিশ্লেষণতে আমি এগারী সেনা প্রধানের নাম কিন্তু যি বাংলাদেশের শাসনের দায়িত্ব লোক মিলিটারি রুলার আসে বাংলাদেশের মেজ জেনারেল জিয়াউর রহমান জিয়ারুর রহমানের পত্নী পত্নী বেগম খালিদা জিয়া জিয়াউর রহমানক হত্যা করা হয়েছিল চট্টগ্রামত উনৈশ একাশি সনত আর সেই জিয়াউর রহমানের উইডো হয়েছে বেগম খালিদা জিয়া গতি আমি এক প্রকার গম পালো বাংলাদেশ কোনে শাসন করব কিন্তু অন্তর্বর্তীকাল অন্তর্বর্তী ইন্টারিম যদি সরকার অন্তর্বর্তীকালীন যখন সরকার এই সরকারখানে কেনক বাংলাদেশ এক এক পরিবেশের সূচনা করব যি পরিবেশের যোগেদি বাংলাদেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবা যায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবা যায় সিয়া হব লক্ষণীয় জানুয়ারি দুহাজার চব্বিশ সনের জানুয়ারি মাহ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই নির্বাচন কিন্তু এটাই দল আসে আবামী লীগ বয়কট করেছিল বিএনপি এই নির্বাচন আর বিএনপিক বিভিন্ন সময় নিষিদ্ধ করেছিল শেখ হাসিনায় প্রধান বিরোধী দলটকে নিষিদ্ধ করেছিল আর মাত্র চল্লিশ শতাংশ লোক লোকহে ভোট দিবলে আছিল আর সেই জানুয়ারি মাহর প্রায় এক এক শেখ হাসিনা বিরোধী এক পরিবেশর সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশ কিন্তু ইয়ার আগর প্রায় শেখ হাসিনার যে স্বৈরাচারী নীতি বা শেখ হাসিনার যে অগণতান্ত্রিক কিছু পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ সমূহ কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকে সমালোচনা করে আসিল শেখ হাসিনার পুত্র সাজীব ওয়াজেদ জয়ে ইয়াতে সাক্ষাৎকার দিছে এক্সক্লুসিভ নিউজ এইটিনত কব বিচার যেগারী মহিলায় বাংলাদেশক এখন দরিদ্র দেশের পর উঠাই আনি এশিয়ান টাইগারলে রূপান্তর করলে এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল দেশলে রূপান্তর করলে সেইখান সেইজন মহিলা সেইগারী মহিলাকে বাংলাদেশের পর পলায়ন করবলে বাধ্য করা হয়েছে কিন্তু প্রশ্নটা হয়েছে তেন ধরনের তেও ভাবিছে আজির তারিখ যখন দেশের সোতর কোটি জনতা সেইখান দেশত প্রায় দুই কোটি আনএমপ্লয়েড নিবন গতি আর বিভিন্ন সময় শেখ হাসিনার নেতৃত্ব রাইজে খুব প্রকাশ করবা যুব প্লেটফর্ম সংবাদ মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্লেটফর্ম সমূহ সরকারে এক প্রকার দখল করেছিল আর খুব বা স্বতন্ত্র চিন্তা 
প্রকাশ করার যে অবকাশ বিশ্ববিদ্যালয় বা সংবাদ মাধ্যম থাকি লাগে সেই অবকাশ নোহা হয়েছিল গতি রাইজর পঞ্জীভূত খুবর এনে ধরনের বহিপ্রকাশ ঘটিছে স্বতন্ত্র এক আন্দোলন ছাত্র সমাজে নেতৃত্ব দিছে কিন্তু এই আন্দোলনের সুযোগ কিন্তু জামাতে ইসলাম বা বিএনপিয়ে লোসে বিএনপি মানে জামাতে ইসলাম জামাতে ইসলাম মানে আই এস আই আই এস আই মানে পাকিস্তান পাকিস্তান মানে চাইনা চাইনা গতি ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ ষষ্টম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আহি পড়ছে ভারতবর্ষ নতুনক এই দুজন ব্যক্তির সঙ্গে কেন সম্বন্ধ স্থাপন করে সেয়াও হব লক্ষণীয় প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ আগ্রহালো কারণ অবকাশ পাইছিল কারণ বাংলাদেশ নতুন এক তন্ত্র তন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক নতুন কেজনমান লোক দায়িত্ব লোসে যে কেজন লোক কেউ নির্বাচনত অবতীর্ণ হওয়া নাই কেউ সরকার চলার অভিজ্ঞতা নাই সরকার চলার দায়িত্ব দিয়া হয়েছে আর সন্মুখ বিভিন্নজনে কব খোঁজে সন্মুখতে থাকিব সন্মুখর সন্মুখ রাখি মূলত সেনাই বাংলাদেশ পরিচালনা করব আর যদি সেনায় বাংলাদেশ পরিচালনা করে গণতন্ত্র কেটে স্থাপন হব এই প্রশ্ন এইটু কিন্তু এটা লাখ টকিয়া প্রশ্ন প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ আগবালো আপনাদের কেন পালে বিশ্লেষণ জানাব কিনা যদি মন্তব্য করব বিচার মন্তব্য করব আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব আপনাদের মন্তব্য প্রতিক্রিয়া আমার কারণে চালিকা শক্তি বাংলাদেশের প্রতি মুহূর্তের প্রতি খবর যধরণে আমি লাভ করি সেই ধরনের আপনাদের জানাই যাম সমান্তরালক বিশ্লেষণও জানাই যাম এই মুহূর্তত এরিস 